東北大学2023年の電池機に関する入試問題です2番図1のように互いに平行な2本のレールが間隔 L で配置されている2本のレールは電気抵抗が無視できる胴体でできているこれらの2本のレール上に出力スモール M 電気抵抗 R の胴体棒1がレールに対し垂直に置かれている胴体棒1はレールから外れることなく滑らかにレールに沿って平行移動できるまた全ての領域に時速ミスと BB は正の一様かつ時間的に変動しない磁場かっこ磁界が紙面に対して垂直に表から裏向きにかかっているレールは十分に長く胴体棒1がレールの右端に達することはないレールと胴体棒1の接点における電気抵抗は無視してよいまた自己誘導や空気による影響は無視できるものとする力及び速度の向きは右向きを正とするまた胴体棒1に流れる電流は下から上に流れる向きを正とするこの時以下の問い1から3に答えよう回答は回答用紙の所定の場所に記入せよまた結果だけでなく考え方や計算の過程も説明せよ問い括弧1図2のようにレールの右側の端子にそれぞれ電気抵抗 R の抵抗 A および B 抵抗 B スイッチ起電力 E0 の電池からなる電気回路が接続されている胴体棒1に外部から力をかけ続け一定の速度 V0V0 V0 は正でレール上を等速度で運動させた。括弧へ、はじめスイッチは開いていた。括弧1、胴体棒1に発生する誘導機電力 E を V0、B、L、M、R の中から必要なものを用いて表せ。ただし E は胴体棒1中に繊維の電流を流そうとする向きを正とする。括弧に、胴体棒1に流れる電流 I1 を V0、B、L、M、R の中から必要なものを用いて表せ。括弧3、速度を一定に保つように、胴体棒1へ加えている力 F を V0、B、L、M、R の中から必要なものを用いて表せ。括弧 B、次にスイッチを閉じた。この時、抵抗 A に流れる電流 IA および抵抗 B に流れる電流 IB を E、E0、R を用いて表せただし IA、IB は図2の矢印の向きに流れる場合を正とする。えー、統一の括弧への問題です。はじめスイッチは開いていた。これ開いていたから、ここだけを考えるわけですね。こ,のここの領域を考えます。で胴体棒1に V0 という速度を与えたわけですね。その時に胴体棒に発生する誘導機電力 E を V0 から R の実際のものを用いて表すという問題です。で、ここで胴体棒が動きます。で、磁場が表から逆、裏の方に向いているわけですね。で、胴体棒が V0 という発速度で動いていますから、こう、こうですね。で、磁場がこういう向きです。直角方向ですね。で、こちらの方向に右ネジを回す方向。回して進む方向に気電力が生じるわけですねですからこういうふうに電流が流れるわけですけれどもその誘導気電力というものはまあ E と表すと短時間あたりの時速変化ですねデルタ T デルタファイデルタ T ということでファイというのは時速で時速密度かけ面積ですねそのデルタですからこれは一定ですからまあ前に来てこの,この面積が変わるわけですね短時間あたりにここで約面積と言ったら、短時間あたり V0 行きますから、長さが L ですから、長方形 V0L という時速変化があるわけですね。ですから、V0L だと。ですから、有毒機電力は、v、BV0L と表すことができます。次は過去2の問題です。胴体棒、この1に流れる電流 I1 を表せ。これスイッチ開いていますから、ここだけを考えるわけですね。書き換えるとこう、胴体棒はまあ R という抵抗を持っていますから、まあ、このようにして、これが移動するわけですけれども、ここでまあ誘導機電力 E が発生しているわけですね。で、電流は今さっき言ったように、こういう向きに流れます。ですから、ここで、えー、キリヒホフの法則を使えば、えー、この機電力が E ですね。で、I1、これ電圧効果が 2R、直立になりますから 2R という電気抵抗になりますから、
愛知にある、まあ、おおむね法則と言ってもいいわけですがですから愛知は2 r 分の e だと、e、ここにないですから e は全盲の結果を使います bv0 ですね bv0l これが答えになります次は3番の問題です速度を一定に保つように,ように胴体部を追い加えている力 f を v0 からあの実際のものを用いて表すという問題ですこれが動体部が動いていますからこの時にここにまあ V0 で動いているわけですけれどもプレミングの左手の法則で、まあ、こういう動体部の電流が流れています磁場中に電流が流れていると電磁力が起きますねそのプレミングの法則でいうと、まあ、どういう向きかというと FBI ですから FBI ですねこういう形になってこういう向きに力を受けるわけですねでこれと対して拮抗するようにこういう相当一点を保つように力を加えていくわけですねですから同じ力であるであると力が釣り合ってまた速度で動いていくわけですね速度が一定だとですからこの F を求めればいいわけですね F は電流かけ IBLI1×B× その L の長さですねで I1 というのは先ほど全盲の結果を使います 2R 分の BV0 で BL をかけたら BL の2乗の V0 になりますね分子が分布はこれですですからこういうこの式になります次は、あと位置の括弧 B の問題です。今度はスイッチを閉じました。こう閉じて、えー、こういう回路になるわけですね。スイッチを閉じました。で、抵抗 A に流れる電流が I アンペア。こういう向きですね。問題文で指示しています。こういう向き。電流 I アンペア。抵抗 B に流れる電流を IB。IB ですね。こういう向きです。を、あら、E、E0。R を用いて表しなさいという問題です。で、もしも逆だったらマイナスをつけるわけですね。で一応こ,のこういう回路ですけれども、まあ、この胴体棒ここの位置は電気抵抗を持っています R これがまあ動いているわけですねでその時に誘導器電力が発生しますでこの時にはこういう回路ですからまあ I1 ではないと、まあ、I アンペアとしますでここは問題文では I A アンペア I B アンペアとなっていますからこういうキリホフの大乗則で合流してこう I アンペアになりますねですから I たす I B が I A となるこれまず第1番1つの式それからこ,うここの平回路とこういう平回路を考えますまずここの平回路を考えるとここの起電力が E, e ですからそのな,な,なぜ E かというとこので、えー、磁場が B で L の長さでしかも V0 という速度は一定ですねですからその時速にデルタ T 分のデルタ Y からもこれだということが分かりますね E だとでこれがこの域電力が E とすると、ここで I, I アンペア流れて IR という電圧効果。ここでは IA ですから IAR という電圧効果ですね。もう一つはここですね。この平回路を考えます。域電力が E0 です。で、ここで電圧効果 IBR と IAR ということですね。こういう式になります。1、2、3を満たすわけですね。まずその I はこちらが勝手に決めましたから、まあ、I を消去します。IA-IB ですね。I は。これをここを無体にします。ですから E イコールここが IA-IB ですね IR、IR ですからで、プラス IAR ですねで、これとか IAR と IAR で 2AIR と IAR-IBR なんですね E がこうもう一つこれを同じ書き換えましてこれをそのままここに持ってきますで、E0 がこうですからここマイナスプラスでこれ消えますよね足したらですから足します両辺足します E プラス E0 これが 3, 3倍の IAR になるんですね。これが0になります。ですから、ここで IA が求まると。IA は 3R 分の E プラス E プラス E0 となります。で、IB の場合はここですね。三式から IB が R で割って、E0 マイナス IAR から R で割れて E ですね。で、R 分の E0 マイナス IAR。IAR はここがかけたら3分 E プラス E0 ですから、こうなります。これは3分の 3E ですか E0 ですが、E0 マイナス E になります。この3が分母にいきます。ですからこうなります。IB がこう3アルファの 20-E となります。全てこれに満たしていますね。